असलम दोस्तों मैं उनसे ये उमर फ्राम हैश इंटेलिजेंस और इस क्लास में मैं आप लोगों को सोशल इंजीनियरिंग की कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो सबसे पहली एग्जाम्पल है बैंक अकाउंट हैक होने की एक बंदा आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में बना हुआ है उसके बाद वो आपका नंबर भी कहीं से निकालेगा और फिर वो आपको कॉल करेगा कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ आपका नाम ये है आपके वालद का नाम ये है हमारे डेटा में कुछ मसला हो गया है आप क्या अपनी इन्फॉर्मेशन हमें बता सकते हैं ताकि हम उसे दोबारा रिस्टोर करें और आपका अकाउंट एक्टिव कर सकें फिर वो आपसे कुछ डिटेल पूछेगा वो इतने प्रोफेशनल वे में आपसे बात करेगा कि आपको शक भी नहीं होगा और फिर अगर आप बेवकूफ़ होंगे तो आपका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अच्छा एक और एग्ज़ाम्पल के हैकर ने पता किया कि आप किसी बाहर ममालिक में रहते हैं आप यू में रहते हैं या आप सऊदी अरब या दुबई वगैरह में रहते हैं और आपके घर वाले यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं तो वो बेसिकली करेगा क्या कि वो आपके तमाम घर वालों की इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा वो ये पता लगाएगा कि घर में जो बच्चे हैं वो स्कूल किस टाइम जाते हैं और घर में जो मर्द हैं वो ऑफिस किस टाइम जाते हैं और घर की औरतें किस टाइम घर पर रहती हैं तो बेसिकली औरतों को टारगेट करेगा वो सबसे पहले औरतों को क्यों क्योंकि औरतें इमोशनली ज़्यादा वीक होती हैं मर्दों के मुकाबले में तो वो आपकी वालदा को कॉल करेगा बिल्कुल आपके नंबर से अच्छा अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि वो आपके नंबर से किस तरीके से कॉल करेगा इसको हम कहते हैं कॉलर आईडी डी स्पूफिंग ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप किसी और का नंबर अपना नंबर बना के कॉल कर सकते हैं तो जब उसकी अम्मी के पास कॉल आएगी उसके बेटे के नंबर से और वो आप बेटा बात नहीं कर रहा होगा बल्कि हैकर बात कर रहा होगा वो भी वॉइस चेंजर के ज़रिए वो वॉइस चेंज करके आपके बेटे जैसी आवाज़ बना लेगा या तो वो किसी वॉइस ओवर स्पेशलिस्ट को अपने साथ रखेगा जो हर किसी की आवाज़ निकाल सकता है या तो वो इस काम के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा और वो बिल्कुल अब आपके बेटे की आवाज़ में बात करेगा और फिर उनसे कहेगा कि अम्मी मुझे पाँच लाख रुपये चाहिए वरना वो लोग मुझे जान से मार देंगे इस तरीके की कोई बात करेगा और फिर अम्मी कहेगी नहीं बेटा तुम्हें पाँच लाख चाहिए मैं तुम्हें दस लाख दूँगी ठीक है और फिर वो एक अकाउंट नंबर देगा उस अकाउंट नंबर पे उनकी वालदा सारे पैसे जमा करा देंगी अच्छा वो उसको बहुत तेज़ करने को कहेगा कि अम्मी बस फौरन फौरन इसी वक्त ताकि घर के में मर्द आने से पहले ये सारी कार्रवाई हो जाए अच्छा वो साथ में ये भी कहेगा कि किसी को भी नहीं बताना ये बात अगर आप किसी को भी बताएंगी तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे वो सिर्फ़ इस वजह से करेगा ताकि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएँ और आप अपनी बेवकूफ़ी अपने हद तक रखें ताकि कोई बंदा आपको ये बात समझा ना सके कि ये बस सोशल इंजीनियरिंग है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और इसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है अच्छा एक और सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो आपके साथ हो सकता है वो है रिमोट एस स्कैम इसमें होता क्या है कि आपको कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर जैसे आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज़ वाला बन कॉल करेगा कि आपकी विंडोज़ में एक मसला आ गया है हमें आपकी विंडोज़ पे रिमोट एसेस चाहिए फिर वो आपको दो तीन तरीक़े बताएगा फिर वो आप आप वो करेंगे तो उसके ज़रिए से आप उसको रिमोट एसेस मिल जाएगा आपके कंप्यूटर में और फिर वो आपके सिस्टम में घुस के कुछ भी कर सकता है अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कौन आता है तो इसमें भी कई सारे लोग आ जाते हैं वो समझते हैं कि हाँ अभी हमने ये जो सर्विस ली है जैसे विंडोज़ एप्पल या कुछ और लिया है तो इनकी कंपनी की तरफ से हमें ये कॉल आ रही है और वो हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं वैसे बुरा ना माने तो ये 80 परसेंट इंडियंस होते हैं जो ये काम करते हैं तो इस टाइप के स्कैम से हमें अपनी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए अच्छा एक और सोशल इंजीनियरिंग अटैक मैं आपको बताऊंगा कि हैकर क्या करेगा आपके ईमेल अकाउंट पे जाएगा मतलब आपका ईमेल अकाउंट लिखेगा और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेगा और जब उससे फ़ोन नंबर या ई या फिर ई एड्रेस मांगा जाएगा रिकवरी के लिए तो वो कहेगा कि मुझे ये दोनों नहीं पता जब वो जब वो ये दोनों बताने में नाकाम हो जाएगा तो फिर एक ऑप्शन आता है कि कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे जो अकाउंट बनाते वक्त पूछा गया था वो उसके सामने आते हैं तो वो अक्सर फर्स्ट पेट नेम या फर्स्ट होम एड्रेस इस तरह के होते हैं कि आपका पहला एड्रेस क्या था या फिर आपकी बर्थ ऑफ डेट क्या थी या फिर आपका बचपन में आपको क्या वो प्यार से बोलते थे फिर वो जो बेसिक सा क्वेश्चन होगा उसका आंसर वो आपसे किसी ना किसी तरीके से बात करते करते निकलवा लेगा फिर वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखेगा और इसके नतीजे में आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा 
अच्छा एक और सोशल इंजीनियरिंग स्कैम है लॉटरी मतलब गांव वालों को जैसे लॉटरी का बोल के बेवकूफ़ बनाया जाता है इसी तरीक़े से शहर वालों को इंटरनेट पे मुख्तलि कस्म के पॉपअप्स दिखाए जाते हैं जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो वाकई उसमें आ जाते हैं उस पर क्लिक करते हैं और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसको दे देते हैं और फिर आता है सबा स्कैम सबा स्कैम यानी कि आपके पास किसी लड़की का मैसेज आता है कि मैं सबा हूँ मरने वाली हूँ ज़िंदगी और मौत का सवाल है जल्दी से सौ का इजी लोड भेज दो अच्छा आपको ये नहीं पता ये जो आपके पास मैसेज आ रहा है ये आपकी तरह दस हज़ार और लोगों को सेम ही मैसेज किया जा रहा है इसके ज़रिए से वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं तो ये भी एक स्कैम होता है जो रैंडमली मैसेजेस आ रहे होते हैं आपके पास उसको कन्फर्म कर लीजिए अच्छा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है इन सारे मैसेज की वजह से कि अब असली में भी कोई एमरजेंसी में ये मैसेज भेजे तो उसका भी कोई यकीन नहीं करेगा तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है अच्छा एक और स्कैम मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक ईमेल आएगी वो आपको आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स बताएगा और कहेगा कि हम आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे आपका सिस्टम इस्तेमाल करके कई सारी हैकिंग्स परफॉर्म करेंगे जिस वजह से आप जेल चले जाएंगे हमें जल्दी से इस अकाउंट पे इतने पैसे सेंड करें वरना हम आपको बर्बाद करके रख देंगे तो बेसिकली ये कई सारे लोग समझते हैं कि ये रियल है लेकिन अक्सर फेक होते हैं और कोई आपका कुछ नहीं कर सकता सिर्फ इस बेस पर कि वो आपकी कुछ ज़्यादा पर्सनल डिटेल जानता है इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने में नाकाम हो जाता है लेकिन वो कई सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है तो फिर वो उसका ये आखिरी स्टेप होता है कि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करें और कहे देखो मैं बहुत अंदर तक चले गया हूँ तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ जल्दी से तुम मेरे बिटकॉइन पे इतने पैसे सेंड करो वरना मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा अच्छा बिटकॉइन का इस वजह से कहते हैं क्योंकि बिटकॉइन ट्रेस नहीं हो सकता ठीक है तो कई सारे बेवकूफ़ लोग होते हैं कर देते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अच्छा आखिरी सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वेरीफिकेशन कोड यानी फ़र्ज करें किसी के पास आपका नंबर और आई है वो आपकी आई टाइप करेगा फिर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेगा फिर इसके बाद उसके पास दो ऑप्शन आएंगे के मोबाइल पे रिसेट कोड भेजें या फिर ईमेल पे रिसेट कोड भेजें वो चूज़ करेगा कि मोबाइल पे रिसेट कोड भेजें फिर वो आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि यार एक कोड आया होगा आपके पास वो मुझे बता दीजिए वो मेरे अकाउंट का कोड है वो गलती से आपके नंबर पे चले गया आप उसको वो कोड बताएंगे और आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अच्छा इसी तरीके से व्हाट्सएप में भी यही होता है कि कोई बंदा व्हाट्सएप का अकाउंट बनाए और आपका नंबर डाले फिर वेरिफिकेशन कोड जब आपके नंबर पे आएगा तो वो आपको कॉल करेगा और आपसे बोलेगा कि तुम्हारे पास एक कोड आया होगा वो मुझे बता दो ऐसा मेरे भाई के साथ एक दफ़ा हुआ था चले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ हेलो भाई यार आपकी आवाज़ हाँ आपने जो व्हाट्सएप वो जो व्हाट्सएप का मैसेज है वही है ना आपका भाई वो व्हाट्सएप पर लिखकर आया होगा कंप्यूटर के जरिए हुआ है वो आपके पास शक्ल में भी पहुंच सकता है सही है अच्छा वो जो व्हाट्सएप का कोड लिखा हुआ है वो मैं बताऊं आपको जी वो बताएं चले सही है लॉर्ड से है ना आप मैं एक मिनट सेंड करता तो उम्मीद है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग समझ में आ गई होगी अगली क्लास में मैं कवर करूंगा अटैक विद फिजिकल एसेस मैं हूं सैयद उमर फ्रॉम हैश इंटेलिजेंस मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में